话说话，叹人气啊。神内的钱教授说，只是从深昏迷转入浅昏迷，未来的恢复期、恢复情况都很难讲。我们现在能做的，还是只有等待。我这么说，你不会觉得我太残酷吧？是残酷，也是现实。今天我跟 Doctor Turner 通电话，他说的几乎和你一样。我问他临床实验列表中有没有类似的情况，他说有两个，一个醒过来了恢复了，另一个至今昏迷。两个都是个例，只能作为记录，没有任何统计学原因。以前我总跟病人说，有很多问题是医学和医生解决不了的。这次要跟自己说。我相信有一天他会醒。终于收拾完了。你在这里住了多久了？那么多东西，比我们女孩子东西还琐碎。是啊，感觉你在这儿都快住了七八年了。我东西能不多吗？这跟住多久没关系啊，这是我三十年的家当。哎，杨子轩，给我和我的三十年来张合影。哎呀，估计回家我妈就得给我扔一半。手机。哎，你那个给我保存了。啊，带全，带全啊。我看看，笑呀，你笑一个。来，三、二、一，哎，一起，一起，一起，来，一起，一起，来，好，哎，纪念一下啊，来来来，哎，哎，这这我太吃亏了，本来我脸就大。我还是最前面。谁让你遗传秦老师没遗传你大的？好，来，一、二、三。来这边来一张。不要，我不要这边。来来来，一、二、三。哎，等等等等，我得看一下。每天这个时候，我就怕听见手机响。美国那边都该醒了，该催我。果然 ，N I H 那边的教授在问我研究进程，可我的这个结果……哎，要不然你把那几家医院的数据去了吧？啊，就当没拿到。嘉陵市区那几家还可以，数据还说得过去，没那么过分。对啊，杨院长的正式任命马上就下来了，你这也太不应景了。应景的我也发了。就单数据分析，够好的了吧？有功德可以歌颂，有错误就不能指出啊！不知道人家是医学科学家。我知道，他肯定会说，医学科学家的基本底线就是实事求是。哎，那可是你爸哎。该怎么办呀？啊！哎，你别靠啊，那是我的高达。哎，关于我的一切一直在瞒着你，真对不起。你没有对不起任何人，也许你瞒着我是对的。我到现在都想不通，他们两个人当年为什么要这么做？为什么不提出是利多卡因导致过敏呢？当年这件事儿，究竟牵扯了多少人？有多少人默然无视这个谎言，不愿深究
，这样的事情居然发生在让我骄傲的人和，真是讽刺。现在看来，其实这件事儿的原因，只是当初对利多卡因致命的不了解。这本来是医学科学发展中必经的过程，应该作为一次医学发现来定性。然而，修敏奇和傅博文无法接受病人治疗中死亡的事实。他们出于懦弱和自私，掩盖真相嫁祸于人，才造成了这个本不应该发生的悲剧。医学科学是纯粹的，但是人在探索和运用它的过程中，是复杂的人性让它变得不那么纯粹了。你这是在开解我吗？也是在开解我自己。从业这么多年以来，我一直在努力的说服我自己，不要钻牛角尖儿，不要仇恨，不要偏激，但是真的很难。所以在你心里，人和凶恶一定是一个让你不耻、让你痛恨的地方吧？我妈妈出事之后，我不只是恨人和凶外科，我也恨医生这个职业。但是后来，我病重，是杨帆和他的妻子秦老师一直在帮助我，为我四处奔走。杨帆。真没想到他还有这么热心的时候。我理解你对他的看法，但当初确实也是因为他，我才能遇到我的养父。我的养父治好了我的病，给了我一个家，爱我，教育我，带我走进了手术室，拿起了手术刀。所以当时杨帆请你回来的时候。你的心情一定很复杂吧？没错，我是带着对人和的鄙视和厌恶回来的。再加上杨帆，这个曾经扭转了我对医生印象的人，也变得不再像从前了。这让我很失望。所以你回来的目的是为了找到证据，让所有人都知道这个地方有多肮脏。是为了报复他们的吧？我是想过报复，但是后来放弃了。为什么？因为我遇见了你，是你让我看到了理想中医生的样子，真诚的、毫无保留的把医生这个职业当作信仰。你改变了我对这儿的厌恶。甚至让我对人和对胸外科有了情感，也对你有了爱。现在的人和胸外科，在我心里就和你一样，是一个有情感和信任、不舍得被别人抹黑的地方。可是恰恰也是在这儿，让我有了从业以来最挫败的两个打击。一个是林浩，一个是你妈妈。可是你当时没有别的选择。我作为家属，作为医生，都认同你的手段。可是没有选择，并不代表着选择都对。超低温疗法这种治疗手段是违规的。医疗规范的设立，就是要约束与生命相关的医疗行为。越剧也许会创造奇迹，但是对行业规范的冲击带来的隐患，也许会远远超过在极端情况下挽救的生命。哎呀，跟你说话真够累的，顺着你呛着你都得被你教育。你这回要是被开了，你就去大学当教授去吧。好。
，咱们走吧，明天还上班呢。好。如果我被提刑解聘了，你愿意跟我回美国吗？你这是在求婚吗？不像是食物中毒啊！我也觉得不像。这个老人吸过氧以后，情况明显改善，也没有腹痛的症状。吸氧？谁送来的？有家属吗？门口呢。啊，我跟你说啊，我现在回不去了。我跟你说，太倒霉了。谁是家属？家属在吗？啊，我我我我我我不是家属，我是个送快递的。我当时敲门没敲开，我就推门进去了，一看两个人都在地上躺着呢，迷迷糊糊的，叫也叫不。行，看看他们俩吃什么吧。看见了，桌子上有啤酒，还有烤串。烤串，他们自己烤的吗？是啊，屋子里还摆了一个木炭的烤肉炉子，还不小呢。查太阳血红蛋白，联系高压氧舱做准备。好。放松啊，别紧张。放松。很顺利。很快就好，啊！快速太阳血红蛋白定量检测。好。高压氧舱。对，我们病人，我们全程陪护。哎，好嘞，好嘞，好嘞。怎么样？可能要再等一会儿。怎么回事？呕吐物，呕吐物阻塞气道，肯定有吸入。准备先置镜。抽出了一百二十毫升剂液，情况略有好转，心率也从一百零六降到了九十五。陆大夫什么时候过来啊？陆大夫现在急诊，正在抢救一位一氧化碳中毒的病人，暂时过不来。我父亲也出现了紧急状况，已经心包穿刺了，他作为主管大夫就不能出现一下吗？陆大夫是食道癌手术方面的专家。你父亲的手术因为难度大，所以才特别请他来主刀。而他现在出现的这种突发性心包填塞，急需对症处理。这方面我和陆大夫没有区别。好吧。那么我父亲为什么会突发心包填塞呢？可能是因为肿瘤，或者心血管本身的问题，也可能是因为化疗药引起。待会儿陆大夫过来，我们会一起会诊。
好好，谢谢。哪个？我我我我，常大林对于我爸怎么样啊？我爸怎么样？我爸就是另外那老头。你先等一下，常大林有没有过消化性溃疡或者肝硬化的病史？对我爸他老胃病了，前段时间还犯过呢。他是一氧化碳中毒，我们给予吸氧治疗以后，中毒症状有所缓解，现在有呕血症状，可能是溃疡出血，还有应该是昏迷的时候呕吐物误吸入肺，不排除会继发肺部感染。你说说你爸，吃个羊肉串出去吃不就完了吗？非弄个炉子在家烤，这还搭上我爸，这出事儿了吧？这医药费你家得管啊！等等等等，这医药费的事儿能不能回头再讨论啊？把人救过来不比什么都重要。就是嘛，你听大夫怎么安排？高压氧舱准备好以后，两位老人会进去做高压氧治疗。常大林并发溃疡出血，应该会转到普外去。现在高压氧舢好了，好，知道了。大夫，哎，大夫，大夫，大夫，大夫。江总，抽血已经完成了，你可以去看你父亲。干，好，感觉好点了。喘气啊，舒服多了。有没有觉得胸疼背疼？没有。那喘不过气来之前有没有觉得背疼？有种撕裂感？没有。那就好，那您好好休息，有什么需要随时叫我们。谢谢你，庄大夫啊。基本上可以排除主动脉夹层、心包肿瘤、心梗，应该还是食道肿瘤引起的。谢谢。这么往下坏了。出血，要转普外继续治疗。出血现在基本已经止住了，二十四小时之内要及时进水。还好是一氧化碳中轻度中毒。呃，再过一个小时再做一次太阳血红蛋白的检查。嗯，大夫啊，你们主任呢？刚才有个胰腺炎，我们主任啊进手术室去了。那我爸要是再出血了怎么办？还找你啊？呃，如果你有什么问题，或者患者出现什么症状，你随时来找。如果我解决不了的话呢，就去找我们上级医师。你们仁和医院怎么都是一帮小年轻啊？急诊急诊是个小姑娘，这到了外科还是，就没有专家教授什么的吗？你说我是小年轻没经验，可人急诊陆大夫不是，他就是我们院胸外科的专家。就那个急诊的女大夫啊，就她，就她是专家啊。我骗你干什么呀？不相信你去打听打听，整个胸外科谁不服陆大夫啊？就连医药公司老总的父亲做手术都点名找他。老人啊，现在就在胸外科住着呢，等他做手术。人家在我们院急诊都是屈才了。好，好吧，那我待会儿再来看你爸啊。什么专家？化疗造成的，是的，不能继续化疗了，除了手术，没有别的办法。那就是冒险呗，毕竟是院长的朋友，医药公司老总的父亲，我心里还是有顾虑的。在灾区，连手术帐篷都没有，同时两台重伤，还有你不擅长的心包伤，你都做到了。现在夸我有用吗？我现在还是下不了这个决定。陆大夫，阿姨心律失常了。爸，爸，大夫。
没事，这事儿没出啊，这又出血了。妈，血氧降低了。妈，妈，妈，妈，妈。I'll send over today's data right away. Okay. Thank you. 血做血气分析，叫陈邦兄弟。好，知道了。
现在就上呼吸机啊。罗大夫，我觉得咱们还可以先继续给氧，这个二氧化碳分压，咱们还可以再坚持试一试。这二氧化碳分压一个小时前的了，已经到极限了，而它在这二十分钟内发生了肺水肿，说明什么？情况正在迅速恶化。我觉得还是等那个新的检查结果出来之后，我们太晚了，这种情况不能拖，一旦发生不可逆的伤害，人就过不来了。决定要做，不能等结果了。我的经验现在就得上呼吸机。陆大夫，您过来一下，过来。我不是不相信您的水平，可是这个病人家属真够难产的，大部分的患者对这个有创治疗很抵触。如果说你在检查结果出来之前就给他上呼吸机了，他们要是就是不放的话，如果耽误了黄金治疗时间，发生了不可逆的伤害甚至死亡，事情会更麻烦。就算家属再不能理解，我们得做到问心无愧啊。为了规避风险，不及时抢救，到时候不用家属指责你，我们自己心里就过不去。好吧，罗大夫，既然你决定了，那我就配合你。呃，等会儿我出去跟外面的家属去解释一下。我做的决定，待会儿我去吧。林大夫，呼吸机到了。好。哥，你到哪了？你净完成录了没有啊？三个小时前说咱把重都比较轻，去了高压氧舱以后就清醒了，然后就给发到户外来了，说观察着就行。你我哥他突然就。突然间，咱妈就喘不上气儿来了，然后吐血沫子，然后说是肺水肿了，就呼吸机都给推进去了，哪有什么人管啊？都是一帮小年轻儿。大夫出来了，我先不说了啊，我知道，但你快点吧啊！哎，大夫，这本来是胃出血，怎么就成肺出血了？你们是不是蒙人啊？这胃出血是不是没止住啊？刚才那个大夫到底懂不懂啊？你父亲胃溃疡出血已经控制住了。我们一直在观察，没有再次出血，该处理的都处理了，现在只需要监护。普外科的林大夫并没有任何失职，他没有失职，谁失职了？谁让我爸成现在这个样子了？怎么又插上管了呢？是一氧化碳中毒让你父亲有这些症状，是病程本身发展到了这个地步。我们医生要做的是努力遏制疾病，不让它发展到不可逆转的地步。你们遏制了吗？逆转了吗？你们做什么了？你们就是在失职。我们要是什么都没做，你父亲的情况比现在还要糟糕。都插上管子了，你还要多糟糕啊？你们治了半天了，一会儿把胃出血弄出来了，一会儿肺水又肿了，这就是你们干的事儿。你们是不是欺负我们医院没有人啊？让你们这帮小年轻在这凑合着，对不着啊？你们根本就是没上心。没上心，病人没有马上痊愈，就是我没上心，是吧？我是医生，我不是神仙。即使里面躺的是我最在意的人，我现在没有办法，我只能等。而且我已经放下他，先来抢救你父亲了，你还……你父亲肺水肿，有可能是一氧化碳中毒的后续反应，也有可能是误吸了胃内容物。我已经联系 ICU 了，还有进 ICU， 那还能出来吗？我告诉你啊。你要是对抢救和治疗的过程有任何质疑，联系医务处或者第三方机构。哎，你这床上有任何后续情况，给我打电话啊！弄好，你还没弄好呢。哎，我说你还有理了是不是？你哭什么哭啊？别哭了，我来了。我就不信了，讲这里眼欺负人，门都没有。我非把他们的主任专家都揪出来，专门给他爸看病。行了，不说了。又出现什么情况了？患者再次心痛，呼吸困难，心率、呼吸频率骤增，但 T T E 检查未见心包积液出现。刚才心包积液的时候是右边心腔受压，左边心室功能完全正常。怎么会这样了呢？你看这儿。心间区域出现运动异常，把之前检查的片子拿来，叫床边 X 光机。好。哥，你可来吧。咱妈来中中科子。走
，原来的电交体消失，胸前导连异常，耳膜消失。心包填塞已经缓解，这难道是心包穿刺引起的吗？穿刺治疗没有问题。这种心肩肿大同气球样病变是一种非常罕见的并发症，简称 SCI。我做了这么多年的心胸外科大夫，这是我见到的第三例。我之前在资料里看过这种病例，如果没记错的话，应该给血管紧张素、转换酶抑制剂、长效贝塔受体阻滞剂。但是现在最紧要的问题是，患者已经不能继续再承受化疗，如果不马上手术，再发生心包填塞，我就真的没办法了。不能承受化疗。肿瘤不会缩小，而实行手术，他心脏又承受不了，这简直就是个悖论。我建议停掉所有的化疗药，等患者 SCM 情况有所缓解，马上手术。他的心脏怎么可能承受手术啊？而且是这么难的手术，否则只能放弃治疗。我已经给您解释过了，病人的状态非常平稳，下一个检查要过几个小时再做。我们现在做不了别的，只有等待。等什么等啊？等不了。我就问你一个问题：一共两个人没集中毒，说我爸是轻的，轻的怎么就进了重症病房了？这个轻度指的是中毒，重症病房指的是……这样啊，我呢是重症科管床大夫，负责的是病人到这儿以后的一切问题。至于在进 ICU 之前，病人为什么会出现出血，为什么会肺水肿上呼吸机，我没有参与，不能给您解释。你个管床大夫给不了解释，那你告诉我，谁能给我解释？哥，你别动手，我没动手。这个，您得找首诊大夫去。哥，不是他，不是他，那谁呀、啊？快走，快走，谁呀、啊？快走，快走，谁呀、啊？遇到这样的病人家属，真是怎么说都说不清楚。你赶紧给急诊打个电话。别再闹起来！行。您父亲的心包填塞已经得到缓解，虽然不会加重肿瘤，但是之前使用的无心肌毒性的化疗药，就是你们先锋公司的产品，恐怕对你的父亲。而且那个管卫那个小大夫跟我说了，他是什么专家，什么老总爸爸的手术都找他，他自己也跟我说了呀，有个更重要的病人还在室外等着他手术呢，所以他就把咱爸晾这儿了，急着去见那个老总的爸，可不是吗？玩意儿，哎呀，你就抱去看一眼吧。哎呦，我不去，我不去呀、啊，你自己去找老师办公室不就行了？那你得帮我看一眼我爸在不在啊？哎呀，你明知道你爸不让你过来，你还往这瞎跑什么呀？陈少聪都从他们家搬走了，我再去他们家也不合适啊！你懂不懂事儿啊？哎呦，我不管了，我不去。丫、啊、头、啊，胸外科怎么走？前面。走。哎呀，帮我去看一下。哎呀，说了我不去。我本来呢是想放化疗，把肿瘤大小控制在安全的范围内。江总，别让家属找我，您先回病房吧。好，回头说啊。好的。怎么了？找我什么事儿？你叫陆晨曦。我是。我怕胃出血、肺水肿，进 ICU 都是你治的吧？
你爸爸一氧化碳中毒发生了并发症，我们也很难过。你少废话！我问你，我爸在 ICU， 你一个大夫怎么跑胸外科来了？你父亲经过一系列的治疗，现在情况基本稳定，但属于危重，需要随时监护。这种情况，重症监护科是最擅长的。我在这儿还有其他患者。其他患者？你说的是那个老总的老爹吧？我想你们可能是误会了，你父亲是我的急诊患者，我是从头参与的抢救。江总的父亲是我的住院患者，我是他的主治大夫，我应该在这儿啊。那你现在为什么只管他爸，不管我爸？我管谁不管谁，不是根据身份，是根据病人的危重情况。你少跟这狡辩，我爸不危重，都见了重症了还不危重？你刚才不是跟我说了吗？有个更重要的病人，那是住院的重要还是进 ICU 的重要啊？说什么呢？你刚才不是说了吗？你有个很重要的病人，不就是那个老总他爸吗？我说的不是江总的父亲，我说的是我的私事儿。什么私事儿？别狡辩了你！我跟你们两个人说不明白，你们要有什么不满意的地方呢，就找医务处。别走！别来了！我找什么医务处？就找你！我找你！哎，住手！长那么大块头，让你打女人，整天让记性知道吗？弄错你是不是便宜你了？知道吗？再来一遍撒野，真让你进 ICU！ 放手！放开！你放开我！你把他拉开就完了，你弄脱救他干嘛？有没有人管保安？有没有人管？说，你还敢不敢？放手！差不多得了，快放。给我脱救了，赶紧去骨科吧。起楼。六楼，你等着，我等着。走，杨子轩，他把我打了没事儿，你把他打了，我麻烦更大。患者家属打大夫，人家会说是患者家属焦躁、失去理智，不会有什么责任。我今天要是不上，任何一个大夫上就得拖这身白大衣，你知道吗？还犟嘴，刚来就惹事儿，你赶紧走吧，别让你爸抓着你。我这老庄有事儿呢，等我下了班去找你。那这么说定了啊，赶紧走。庄大夫，庄大夫，陆大夫，杨院长刚来电话，他说有人报警，叫你们都别走，他马上就来。你先跟我去书记上课。你，我知道了，我在这儿等警察过来。是从我妈病房跑过去，知道应该是处置病人，但心里还是难受。后来他一说我不尽心，我就觉得委屈，我就跟他说我放下我心里最重要的人来看你爸。就是这句话让他误会了。也是，老人刚进 ICU， 他们又不懂医，也不懂医院的流程。我要是多说几个字儿。半天生气不说话，现在好了。好了，不用说了，明白你的心思。等一下，又怎么了？你锁门了吧？进来的时候就锁好了。
好久不见，虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在。右边。当我转身。